Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Tell our endoi mama ne kar kramani ki swagatam, su swagatam. Correct ga yed ga thala mupeni mshala gente yed ga thala mupeni mshala ko maavo che seedo irozo. And alaghe irozo putin irozo jarb ko tu netwanti mana vinod ki many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Yes, happy birthday gude dele je seamo inka yame na. स्पेषल विशेस उन्टे 9705-222-005 की मेसेज जेसे प्राइथें जेंडी वो जेनरल गा वोक सीर्मा बावंदी एंटे हिट्टे इंदी एंटार। इंका बावंदी एंटे ब्लाग बस्टर अंजेते सेंटार अन्मता। वोक सीर्मा अध्भुतां वांटे कच्चितंगा मनल नी मनम चूस कुन्ना मनको मना बाधरू मना कष्टालू मना सक्सेस अन्य गुड आदेश इन मालो मनम चूस कुन्ना मनको मनल नी मनम चूस कुन्ते डायरेक्टर राज इंतराय में सो इरोज़ मलेशिया मूवी डायरेक्टर राज आरगर मंतो मार्टलर डन की सिद्धंगा उन्नरु चाला रोज़ला तरवाता ऐ पंचलो ट्राईएस सुनावो बट � सरदागा माटला डन की रडिगा उन्नारू मुंदुगा गटि गटि चपटलतो राजा अरगार की स्वागतम सु स्वागतो मल्लेशिम सिनिमा डेरेक्टर राज की शाट फिलिम चीसिना अनुपवम हुंदी यला सिनिमा ची यालो तिलिसु अवकैसम कुसम यदरु ये सिनिमा विडिदल याका प्रेक्षकुला विमर्सेकुला प्रसेम्सेलु चिरु जल्लुला कादु कुंड पोतला उक्क तुफानुला इंडस्ट्री नी तरिपी सिंदी मल्लेसम यम्तो हुरुद्यंगा ये सिनिमानु मलिचिन डैरेक्टर राज तन तुली उक्क सहजमी इन वाता वरनुम्लो सुन्नितमैन सन्नी वेसेयलतो इंद्र धनस्सुलोनी सप्त वरनाललो मुँचिती सिन सुथिमेत्तनी पट्टु चीरला वेंडी तेरनु चुट्टी तन जीवितान्नी आविश्करिंचिन चित्रंगा अम्दरि फिर्दयालनी स्पूर्ति दायकमैन इलांटि सिनिमालु एन्नो चैयालनी दर्सेकुलु राजगारनी कोरुकुन्टु तेलुगु एन्नारै रेडियो की रुदै पुर्वकंगा स्वागतम् सुस्वागतम् तिलिये जेस्तुमा नमस्ते राजने नमस्ते महेश एलो उन्नर ने बाउन्नर ह बुम्मा ब्लॉकबस्टर आई पे ली प्रेक्षक को लंदर गुड़ा चिरंजीवी सिनेमानो आदरिस्तो उन्नर सो आचरिया की ऑल द बेस्ट चपे द मीथर पनुडी मना रेडियो तर पनुडी नो ऑल द बेस्ट आचरिया मूवीज़ या मेरु मेरे को चिरंजीवी वाले इस्तमा राजगर ना को आते आ जेनरेशन अंत को जो एटलिस्ट ना जेनरेशन Probably 80s, 90s, it's on the Chiranjeevi movies to know the career of the actor. So, and references, time, what could I do? Exactly, in the case of the day. Of course, under the film, up to, and the main guy, and the regular movies, can now have a different trend of Chiranjeevi, et cetera, and a dance line. Exactly. Movies. Everything. So, obvious impact. I don't know. 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 Correct. Correct. Age is a big age. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Suppose, for example, one of the most important things ट्रांसिशन जर्गिन जो पिचड़न की आ इराक मात्रम ओके कॉमन फैक्टर अंदर का तो मैं ये लगा ओके ये सांग उच्च नंटे अप्रॉक्सिमेटली ये तरावता कदर गए पे ये तरावता ये सांग तो स्टार्ट है इंडी अनंता ट्रांसिशन 
టూల్ గా వాడుకున్నాను ఆ జనరేషన్ కి నేను అనుకోవడం చిరంజీవి సాంగ్స్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ వే చెప్పడానికి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతా టూల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఉన్నాడు ఈ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్లా వాడుకోవాలి బట్ అవన్నీ కూడా కొంతమంది తెలుసు కొంతమంది తెలియదు కదా బట్ ఎక్కువ మంది కనెక్ట్ అయ్యి ఈజీగా ట్రాన్సాక్షన్ చూపించగలేదు చిరంజీవి సో ఆ విధంగా హీరో హీరోయిన్ కి గరణ మొగుడు మూవీ చూపించారన్నారు వండర్ఫుల్ అన్న అలాగే మీతో మాట్లాడడానికి ఒక కథను అప్పటి నుండి పాపం ఏడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల నుండి లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు ఒకసారి మాట్లాడదాం ఆయన తోటి హలో యా నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఓకే గుంటూరు డిస్టిక్ నుండి తెనాల నుండి మాట్లాడుతున్నారు మీ పేరు సార్ జగదీష్ జగదీష్ ఓకే జగదీష్ గారు మరి మలేషియా మూవీ డైరెక్టర్ రాజు గారు వచ్చారు డైరెక్ట్ గా అడిగేసేయండి మీకు ఉన్నటువంటి ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటాయి తప్పకుండా జగదీష్ గారు డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక సన్నివేశం గురించి మనం మాట్లాడదాము రాజన్న తోటి సరేనా ఆల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మనము ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయిందో లేదో అప్పుడే సార్ అంటున్నారు రెండు మూవీస్ ఆల్రెడీ యాక్ట్ చేసింది కాబట్టి జగదీష్ గారు ఆల్రెడీ యాక్టర్ సో సో రెండు యా ఆల్రెడీ ఆయన రెండు మూవీస్ లో పనిచేశాడు కాబట్టి పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఆల్రెడీ యాక్టర్ యా మనకు ఇప్పుడు ఈ మలేషియా మూవీ చూసి ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి పద్మశాలీస్ అంటే మన నేతన్నలు చాలా మంది ఉన్నారు మనకు ధర్మవరం నుండి విశ్వనాథ్ అని ఒక కథను లైన్ లో యాడ్ అయినట్టున్నారు విశ్వనాథ్ హలో హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ యా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ విశ్వనాథ్ ఎలా ఉన్నారు రాజుగారు రాజుగారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హలో అండి విశ్వనాథ్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నా పేరు విశ్వనాథ్ అండి అనంతపూర్ డిస్టిక్ ధర్మవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను హాయ్ విశ్వనాథ్ సార్ నేను పట్టు చీరలు తయారు చేస్తూ ఉంటానండి సో మీ సినిమా చూశానండి నిజంగా ఒక చేనేత కార్మికుడి జీవితాన్ని తెరపైన అంత అందంగా చూపించినందుకు సార్ కార్మికుడిగా మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానండి సో మీరు అంటే స్టోరీ తీసుకొచ్చిన విధానం చాలా చాలా బాగుందండి విమర్శకులు అందరితో ప్రశంసలు పొందడం గొప్ప విషయం సార్ అందుకే అభినందనలు తెలియజేద్దామని అప్పటి నుంచి వెయిటింగ్ చేస్తూ ఉన్నానండి వండర్ఫుల్ మొత్తకైతే విశ్వనాథ్ మీరు పట్టు చీరలు నేస్తారు కదా అవునండి అంటే మీకు కూడా ఈ పట్టు శారీ నేసేటప్పుడు రకరకాల కష్టాలు అవి ఉంటాయి కదా అవును చాలా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మల్లేశం సినిమా అంటే అక్కడ పోచంపల్లి ఆ ఏరియాలో అది ఎక్కువగా ఉంది మమ్మ మేము నేసేవన్నీ మరి వర్క్ జాకాల్లోనే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది ఆశయంతరం అంటే దారంతోనే చాలా కష్టం మామ నిజానికి సో అట్లాగే ఒక్కొక్క విభాగంలో కూడా ఒక్కొక్కరు చాలా కృషి చేసి మా చేనేత జీవితాలని కష్టం కొంచెం తగ్గించి మనసుకి కొంచెం ప్రశాంతంగా చేసుకునే అవకాశాలు కల్పించారు మామ చాలా మంది ఇక్కత్ ఏమో మన పోచంపల్లి దగ్గర మూవీ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మీరు ఒక దగ్గర చూస్తే కొన్ని మనం సిచ్యువేషన్స్ పెట్టిన ఆబ్జెక్టివ్ ఏందని అంటే మహేష్ ఈ ఒక చిన్న మనము హ్యాండ్లూమ్ లో ఒక చిన్నది ఏదన్నా న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తాయి చిన్న చిన్న ఇంపర్ఫెక్షన్స్ మనము ఏ హ్యాండ్లూమ్ అంటే ధర్మవరం అయినా ఇంకా ఏ పర్టికులర్ అయినా సో అప్పుడు మనం అది ఒక అది ఒక ఇంపర్ఫెక్షన్ లా చూడొద్దు విచ్ ఈస్ 
హ్యాండ్లూమ్ అనేది మెషిన్ లాగా కాకుండా ఒక డిజైనర్ లాగా మన ఒక్కరికి ఒక పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనకు వస్తున్నది సో అట్లాంటి చిన్న చిన్నవి ఇట్స్ ఇట్స్ యాడింగ్ టు ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద శారీ అండ్ నాట్ ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ అనేది కొంచెము కొనే వాళ్ళు చూడాలి ప్లస్ ఆ రెస్పెక్ట్ చేయాలి అనేది అది యూనివర్సల్ థీమ్ ఫర్ ఆల్ ద హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ మనము రిక్వెస్ట్ చేసింది అంటే హిడెన్ అజెండా అయితే ఆడియన్స్ కదా ఉండేది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇక్కడ పార్ట్ ఆ స్టైల్ ఆఫ్ వీవింగ్ ఇక్కడ ఉన్న మిగతా స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ అన్ని హ్యాండ్లూమ్ దానికి మనకు వర్తిస్తుంది వండర్ఫుల్ రజన అండ్ విశ్వనాథ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజంగా కరెక్ట్ గా టైమ్ కి కరెక్ట్ కాల్ విత్ కరెక్ట్ డైరెక్టర్ రైట్ టైమ్ లో కాల్ చేశారు మీరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా అండి నిజానికి సార్ అసలు చేనేత జీవితాన్ని సినిమా మేము అంటే ఇది బడ్జెట్ పరంగా ఎట్లా వర్క్అవుట్ అయిందో నాకైతే తెలియదు కానీ ఒక మా అదే అండి చేనేత రంగానికి ఒక అనిముత్యం లాగా ఒక సినిమా ఉంది అని గర్వంగా చెప్పుకోగలరు నిజానికి థ్యాంక్ యూ అండి రాజు గారు ఒక మంచి కళాత్మక చిత్రాన్ని మా కోసం అందించినందుకు ఇంకా మీరు ముందు ముందు మంచి చిత్రాలు తీసి జన హృదయాల్లో నిలవాలని మాత్రం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ విషయంలో థ్యాంక్ యూ మామ మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి యువర్ వెల్కమ్ యువర్ వెల్కమ్ అలాగే మరొక ఆత్మీయులు ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నా పేరు సురేష్ గుప్తా మెటపల్లి అండి నల్గొండ సురేష్ గుప్తా మెటపల్లి నల్గొండ జిల్లా ఓకే సురేష్ గారు చెప్పండి సార్ అదే అన్నకి ధన్యవాదాలు చెప్దాము అభినందన చెప్దాము అయ్యో మాట్లాడండి మాట్లాడండి రాజనతో మాట్లాడడానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ మీకు మాట్లాడండి అన్న నమస్తే అన్న నమస్తే సురేష్ అన్న మా బాగున్నారన్న మీరు అందరికి స్కూళ్లలో కాంపిటీషన్స్ పెట్టడము పిల్లలకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం తర్వాత యావత్ సమాజానికి అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికి బహుమానాలు సినిమా చూడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి బహుమానాలు ఇవ్వడం వాళ్ళకి సీట్స్ పల్లి ముద్దలు పెట్టడం చిన్న ప్రొజెక్టర్ కొనుక్కొని ఊరూరా ఆ ప్రొజెక్టర్ ద్వారా అందరికి ఆ సినిమా స్కూళ్లలో కాలేజీలలో చేయించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను మిగతా సమాజం అంతా అంటే చేనేత గురించి గొప్ప చూపించారు చేనేత కమ్యూనిటీ అనో లేదంటే అట్లా చూడాలా ఉంటే బట్ ఆయన యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లవర్ సో వై షుడ్ బి వేర్ హ్యాండ్లూమ్ సో పర్యావరణానికి చేనేతకి సంబంధం ఏంటి తర్వాత ఏదైతే ఐక్యరాజ్య సమితి ఇచ్చిన సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సెవెంటీన్ లో చేనేత వార్డన్ ద్వారా ఎన్ని గోల్స్ ని మనం రీచ్ కాగలము అనేటటువంటి ఆ దృక్పథం తోటి నేను సమాజంలోకి తీసుకెళ్తా ఉన్నాను సో ఎవరు చేనేత ధరించిన ఎవరిని ఎందుకు చేనేత ధరించాలనేది సరే అనేక మహాత్మా గాంధీ స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కానీ మొదలు పెడితే చాలా మంది చాలా రకాలుగా చెప్తారు బట్ ఎందుకు సమాజానికి అది తనకి కావడం లేదు సో ఎట్లీస్ట్ ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లో తీసుకొని సమాజానికి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం భారత ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం అని డెబ్బై ఐదో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్ని నిర్వహిస్తా ఉంటాం దాంట్లో భాగంగా మళ్ళీ అగైన్ వన్స్ అగైన్ చేనేత మనందరం కలుసుకొని కాదీని కలుసుకొని సమాజం ప్రతి ఒక్కరూ ఎట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ ఈ డెబ్బై ఐదో స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అయినా చేయాలనేది ఒక తాపత్రయం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను సురేష్ ఫస్ట్ చాలా థ్యాంక్స్ సురేష్ మన విలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రొజెక్టర్ త్రూ ఎట్లా లాగా మేనేజ్ చేసి చూపించినందుకు సో దట్ మొత్తం మూవీ తీసిన ఆబ్జెక్టివ్ అది ఉండే ఎందుకు తీయాలి అనే ఉద్దేశమే మన హ్యాండ్లూమ్స్ అనేది ఒక వరకు బట్ ఈవెన్ అదర్వైజ్ రూరల్ ఇంజనీరింగ్ విలేజెస్ నుంచి ఇన్నోవేటర్స్ ఎట్లా రావాలి విలేజెస్ నుంచి ఎక్కడో ఒక దగ్గర కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని వాళ్ళకి సరిగ్గా ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అనేది పబ్లిసైజ్ చేయడానికి పల్లె సృజన అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తున్నాం దాని మీద విలేజెస్ కెళ్లి ఆ విలేజెస్ కెళ్ళిన టాలెంట్ ని బయట పెట్టడం అనేది సో ఇది ఒక 
హ్యాండ్లూమ్స్ స్పెసిఫిక్ కాకుండా ఇన్నోవేషన్ రూరల్ ప్లేసెస్ నుంచి ఇంకా కొంతమంది ఇన్స్పైర్ చేయడానికి అదొక మెయిన్ ఉద్దేశం మూవీ తీయడానికి రెండోది ఇది కొంచెము విలేజెస్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నైన్త్ టెన్త్ లేకపోతే సిక్స్ సెవెంత్ విచ్ ఎవర్ ఇయర్స్ వెళ్ళిపోయిన కొంచెం డిస్కంటిన్యూ చేసిన మళ్ళీ ఇంకా వేరే అవి చేసి ఇంకా చాలా అంటే డిసప్పాయింట్ కాకుండా అచీవ్ సో మచ్ అనేది కూడా ఒక ఉద్దేశం అది సో నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఉండేది సో ఇది విలేజెస్ కి ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒకటి మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా ఒక పాయింట్ ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మనం స్కూల్స్ తో ఎట్లా ఫ్రీగా చూపించగలుగుతాం ఏంటి అని బట్ అప్పుడు టీచర్స్ ఎక్కడ చూపించడము అనేది తెలియలేదు బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ మీలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అట్లీస్ట్ అది విలేజెస్ వరకు ఎందుకంటే నెట్ఫ్లిక్స్ అక్కడిక్కడ ఉన్నవి అవి విలేజెస్ కి ఇది కావు బట్ ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చింది కాబట్టి హోప్ఫుల్ కొంచెం ఏమి ఉంటుంది బట్ ఇవి కాకముందే మీరు చేసినందుకు విలేజెస్ కి తీసుకెళ్లినందుకు ఆ మనీ అట్లాంటివన్నీ అసలు అవి సెకండరీ బట్ ద అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రీచింగ్ ద కిడ్స్ అది మీరు చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ దీంట్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా ఇంటింట ఇన్నోవేట్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నది సో ఇంటింట ఇన్నోవేట్ అని నేను అన్ని లైబ్రరీలకి పల్లె సృజన మ్యాగజైన్ కి ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు వేదికలు అని చెప్పేసి కన్స్ట్రక్షన్ చేశారు సో రైతు వేదికల ద్వారా ప్రతి రైతు అక్కడికి అప్రోచ్ అవుతా ఉంటారు సరే నేను మా నల్గొండ జిల్లా జే జిల్లా వ్యవసాయ అంశానికి నిన్ననే ఒక ప్రతిని అందించి సో చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే రైతులు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎంతో మంది చేస్తా ఉంటారు ఇన్నోవేషన్ చేస్తా ఉంటారు సో చదువుకొని వాళ్ళు చేస్తా ఉంటారు ఖచ్చితంగా ప్రతి లైబ్రరీలో ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి వ్యవసాయ సంబంధిత వాక్యంలో ఉండాలి అనేది అదొక చిన్న ప్రశ్న మీరు చెప్పినట్టుగా చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఆ మూవీని గ్రామ గ్రామాల్లో గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి గడపకు తీసుకెళ్లి ప్రతి చిన్న పిల్లలకు తీసుకెళ్లి చిన్న పిల్లల దగ్గర తీసుకెళ్లి ఆ మూవీని చూపించేసి పిల్లల్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి ఇప్పుడు విలేజ్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పేసి మన రాజన్న అన్నట్టుగా మీరు అసలు రాజన్న అలా కలలు కన్నాడో లేదో కానీ ఈ రోజు మాత్రం నిజంగా సాక్షాత్కారం అయింది అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది గ్రామ గ్రామాల్లో అంటే ఇప్పటి వరకు రాజన్న కూడా తెలియదు ఈ విషయం ఇలా జరుగుతుంది కానీ మీరు ఇలా పిల్లలకి చిన్న చిన్న గిఫ్ట్స్ అందించుకుంటూ చిన్న చిన్న పల్లీల ముద్దలు అవి ఏదో ఇచ్చుకుంటూ ఆ మూవీని ప్రమోట్ చేసే విధానము అండ్ అలాగే మూవీని కాదు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ థీమ్ ఉంటుంది కదా ఇన్స్పిరేషనల్ ప్రాసెస్ లో మీరు చేయడం అనేది దట్స్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ సురేంద్ర రజన ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా ఇంతవరకు ఇలా వెళ్లిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నిజంగా మీకు కాళ్ళ ముందు ఒక ఈ విధంగా మాట్లాడడం అంటే విలేజెస్ వెళ్ళాలనేది ఒక మెయిన్ ఇది రీజన్ కానీ ఎట్లా అనేది నాకు కూడా అర్థం కాలేదు ఇంకా కొంతమంది దాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారంటే ఎందుకంటే విలేజెస్ తో మనం ఇప్పుడు స్కూల్ లో ప్రొజెక్షన్ అవి చేసినప్పుడు మనకి మూవీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అప్పుడైనా టికెట్స్ వచ్చినప్పుడైనా మనకి రెవెన్యూ రా బట్ దట్ వాస్ నెవర్ ద మోటివ్ దానికి మనం రూరల్ కి ఎట్లా పెనెట్రేట్ అవ్వాలనేది ఉంది అండ్ కొంచెం కుదిరితే ఇంకా అప్పుడు కొంచెం టైం ఉంటే మేబీ ఇంకా కొంచెం పుష్ చేయాల్సింది బట్ దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా కుదిరితే మన ఉద్దేశం మన నెర్వర్ మనతో మాట్లాడడానికి అమెరికా నుండి ఎవరు ఆత్మీయ సిద్ధంగా ఉన్నారు హలో హలో మహేష్ గారు నమస్తే అండి నేను రజని మాట్లాడుతున్నాను టెక్సాస్ నుంచి టెక్సాస్ నుండి రజని గారు యా రజని గారు రాజు గారు తో మాట్లాడండి నమస్తే రాజు గారు నమస్తే రజని గారు నీ మల్లేష్ మూవీ నేను రీసెంట్ గానే చూశానండి ప్రైమ్ లో సినిమా చూస్తున్నంతసేపు చాలా చాలా నిజంగా మల్లేష్ ఒక అంటే ఒక రియల్ స్టోరీని మీరు సినిమా సార్ తీయడానికి ఆ వ్యక్తి ఎంత కష్టపడ్డాడో ఆ సినిమా ద్వారా మాకు చూపించారు చాలా బాగుందండి మీరు చింతకుంది మల్లేశం గారిని కంటే కనుక ప్రియదర్శి గారి ఆ చింతకుంది మల్లేశం అని అనిపించింది సినిమా అయితే దర్శి ఆ ప్రియదర్శి గారు కూడా చాలా బాగా నటించారు ఆ సినిమాలో చింతకుంది మల్లేష్ గారితో మీ పరిచయం చెప్తారండి మా శ్రోతలకి నాకు 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 మల్లేశం గారిది ఒక టెట్ టాక్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైం ఫ్రేమ్ లో పంపించారండి ఒక ఫ్రెండ్ సో 
అది చూసినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు మేబీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి టెట్ టాక్ కి తెలుగులో మాట్లాడారు అది నాకు చాలా ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది అండి అప్పటి వరకు నాకు అసలు వీవింగ్ తో నాకు ఏ రిలేషన్ లేదు హ్యాండ్లూమ్ సంబంధం లేదు బట్ ఆ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో అంటే నాకు అనిపించింది నాకు పర్సనల్ గా కూడా అప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యానండి ఎలా అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కొన్ని సక్సెస్ ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు నాకు కూడా ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆ టైమ్ లో నేను ఒక తమిళ్ మూవీ ట్రై చేసి అది కంప్లీట్ ఫ్లాప్ అయ్యి వదిలేసాను నేను ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అనుకున్నా ఒక పర్సన్ సిక్స్త్ గ్రేడ్ సెవెంత్ గ్రేడ్ చదువుకున్న అతను అది అది కూడా ఫెయిల్ అయ్యి సిక్స్త్ ఫెయిల్ అయ్యో సెవెంత్ ఫెయిల్ అయ్యో అట్లాంటి పర్సన్ ఎన్ని ఎన్ని సార్లు ఫెయిల్ అయినా ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ వరకు వదలకుండా ట్రై చేశాడు నేను ఒకసారి ట్రై చేసేసి వదిలేసాను సో ఐ ఇంకా ఒకే కాదు కదా ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ కి ఇంకా దాని లాస్ట్ టైం నేను ఏం చేసామో నేర్చుకొని హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ బెటర్ అని నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నాకు సబ్జెక్ట్ నాకు ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది సో నేను ఇదే సబ్జెక్ట్ నేను మళ్ళీ చేయాలి సో నాలా ఇంకా కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు కదా ఒకటే రీజన్ లో నేను ఫోన్ చేసి కలిసి రైట్స్ తీసుకొని మూవీ చేశాను వండర్ఫుల్ అండి రజనీ గారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ రైట్ హలో దిస్ ఇస్ పవన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నమస్తే మహేష్ గారు అండ్ రాజ్ గారు యా హలో సే పవన్ గారు యా వెరీ నైస్ టు హియర్ యు సర్ టుడే థాంక్ యు సర్ సర్ మల్లేశం ఇస్ బీయింగ్ మై ఫేవరెట్ మూవీ ఎప్పుడు చూసినా చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఏదో ఒక పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతున్న కనిపిస్తుంది అని కొత్తగా and uh, first of all uh, for me so i would like to congratulate you sir uh, because uh, the manchi the sham dangal movie of course my favorite director and one day na me gurinchi cheppa nenu sham dangal gar movie chusina feel oka manchi feel na vachindi a movie jeta and uh, yep. i would like to ask you one question sir raj sir sir అసలు కరెక్ట్ గా అంటే ఏది క్లిక్గా చేస్తుంది అంటే ఇది కంపల్సరీ గా ఈ వీవర్స్ మీద తీయాలి అనే పాయింట్ మీకు ఎక్కడ దగ్గర అయింది అంటే మీరు చిన్నప్పుడు చాలా దగ్గరగా వాళ్ళ ఈ మేసన్ వాళ్ళ చూడడం జరిగింది ఎందుకంటే కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఆ మూవీ చాలా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారా అంటే నాకు ఫస్ట్ శాంబెనిగల్ సార్ మూవీస్ ఎక్స్ట్రా నరి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ పవన్ అది సర్ కూడా హ్యాండ్లూమ్స్ మీద ఒక మంచి మూవీ సో నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మూవీ దానికన్నా ముందు ఐ వాస్ ఆల్వేస్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ బెనేగల్ సార్ బట్ ఈ మూవీ కోసం మళ్ళీ సార్ది కూడా రీసెర్చ్ చేసి సార్ది కూడా అథెంటిసిటీ ఆ టైమ్స్ లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ క్లోదింగ్ ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ కి సార్ది హెల్ప్ అయింది మూవీకి ఇది హ్యాండ్లూమ్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నాకు ఎక్కువ ఐడియా లేదు బట్ ఎయిటీస్ ఎండింగ్ లో నైన్టీస్ ఆ టైంలలో పేపర్ లో చదివినప్పుడు మాత్రము ఎప్పుడు సిరిసిల్ల ఏరియాలో నుంచి పవర్లూమ్ వాళ్ళవి ఎక్కువ సూసైడ్స్ కనిపి వినిపించేవి అప్పుడు దానికి దానికి హిస్టరీ చాలా డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఈ పవర్ లూమ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇదంటే ఈ జెట్ లూమ్స్ వచ్చిన తర్వాత పవర్ లూమ్స్ ఆబ్సల్యూట్ అయిపోయినాయి అండ్ దెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ లాస్ దర్ లైవ్లీహుడ్ సూసైడ్స్ ఎక్కువ కనిపించేవి సో ఎప్పుడు కూడా ఈ కమ్యూనిటీతో ఇట్లా ఫార్మర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ వీవర్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అదే సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉండేది బట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ లేదు అది కాకపోతే ఈ ఇది మన టెట్ టాక్ తోనే మొత్తం ఇన్స్పైర్ అయ్యి బట్ ఆ ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఆ న్యూస్ చదివేటప్పుడు గ్రోయింగ్ అప్ లేట్ ఎయిటీస్ నైన్టీస్ అది మైండ్ లో అయితే ఉంది ఎప్పుడైనా అంటే ఫర్ జనరల్ గా మనకి ఎవరికైనా ఫార్మర్స్ ఫస్ట్ కొంచెము సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది మన ఫుడ్ పెడుతున్నందుకు వీవర్స్ నెక్స్ట్ కొంచెం ఉంటుంది అరే వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఇంత చేస్తున్నారు మనకి అని ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అండి మెయిన్ బట్ నెక్స్ట్ వీళ్ళ నేర్చుకోవడము హౌ దే వీ దే డూ ఇట్ అనేది మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మూవీ తీయడానికి ఈ సిటీలో లేనండి నేను ఆ విలేజ్ కి వెళ్ళిపోయి మా టీమ్ అంతా 
అక్కడ ఉండి ఒక వన్ ఇయర్ హౌ డే డైలీ ఏంటి కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి హాలిడేస్ అప్పుడు ఏంటి ఇవన్నీ అక్కడ ఉన్నందుకు కొంచెము అది చేయగలిగిన క్లోజర్ టు వాళ్ళ అక్కడ ఉన్నందుకు మేము వండర్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పవన్ గారు అలాగే మరొక వెంకట్రామ్ సార్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎన్ని రోజులైంది సార్ నిజంగా సో సర్ప్రైజ్ నాకు ఈ రోజు ఎస్ కాలిఫోర్నియా ఉన్నారు కదా సార్ ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారికి మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తాను ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడే ఈ వ్యక్తి వెంకట్రామ్ సార్ అండి ఈయన మన సిద్దిపేట ఆ ఏరియాలో ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గా చేశారు డిఎస్పీగా చేశారు అండ్ ఎస్పెషల్ గా ఈ రోజు మనకు మన షోకి కాల్ చేయడం జరిగింది రాజన ఆయన సార్ నమస్తే వెంకట్రామ్ గారు సెలెక్షన్ <laughs> కాస్టింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి డెసిషన్స్ అని నావైనా అది కరెక్ట్ డెసిషన్ అనే కన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా మూవీకి యాక్టింగ్ కోచ్ మహేష్ అని ఉన్నారు అతను హెల్ప్ అయింది సార్ మాకు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యారెక్టర్ కి ఇది అనుకున్న వ్యక్తి తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అతని దగ్గర నుంచి కన్ఫర్మేషన్ లాగా మనకు ఒక యాక్టింగ్ కోచ్ వీళ్ళుంటే మనకి ఒక మళ్ళీ అడిషనల్ ఇది మనకు ఒక అష్యూరెన్స్ సో ఆ క్రెడిట్ అంతా డెఫినెట్లీ యాక్టింగ్ కోచ్ కూడా అవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే సార్ నిజంగా సార్ డిఎస్పీగా పనిచేశారు సార్ రిటైర్ అయ్యారు రీసెంట్ గా సో ఇప్పటి వరకు నాలుగైదు సార్లు మూవీ చూశారు అని చెప్పేసి అన్నారు మన కాఫీ మీద ఎవరో ఉన్నారు హలో 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 అండి నమస్తే లైన్ లో ఉండండి రఘు శ్రీ గారా అవునండి నేను శ్రీవల్లి లండన్ నుంచి ఓకే లండన్ నుండి శ్రీవల్లి గారు నమస్తే అండి రాజ్ గారు నమస్తే శ్రీవల్లి గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకు అంటే లండన్ లో యాక్చువల్ గా మోడర్నైజేషన్ వచ్చేసి డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ అంటే అసలు చీరకి ప్రాముఖ్యత పోయే టైమ్ లో మీరు ఇలాంటి మూవీ తీసుకురావడం వల్ల మా ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ ఫారెన్స్ లో ఎక్కడ ఫంక్షన్స్ అయినా కూడా అదొక స్టాల్ పెట్టి చేనేత వాళ్ళకి ఇది హెల్ప్ అని చెప్పి దానికి ప్రాముఖ్యత పెంచి మొత్తం ఆ ఏరియాస్ లో కూడా దానికి ఇప్పుడు వెల్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఇక్కడ సో చేనేత వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అలాంటి చీరలే కొనుక్కోవాలి అన్న ఒక వాల్యూ యాడ్ ఇచ్చారండి మీరు లైఫ్ లో అందరికి బట్ అది దాని ఆబ్జెక్టివ్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే అది ఒక హిడెన్ అజెండా డెఫినెట్లీ అండి అంటే మూవీ తీసినప్పుడు మన ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు తీయాలి అనే పాయింట్ కి ఒక పాయింట్ ఇది కూడా అండి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎట్లీస్ట్ కొంతమంది చూసి దాని ఆ బ్యూటీని ఆర్ట్ ని కొంచెం ఆ బ్యూటీని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ అన్ని అదే కాకపోయినా మీరు అన్నట్టు ఎప్పుడో ఒకసారి ఒకసారి లేకపోతే ఇది తీసుకున్నా కూడా కొంత వాళ్ళకి అది ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఆర్ట్ ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండే ఎందుకంటే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ స్టైల్స్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో కలర్ ధర్మవరం నుంచి కాల్ చేసినప్పుడు చిరాల చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈవెన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి చూసినప్పుడు ఎవ్రీ హ్యాండ్లూమ్ ఆర్ట్ దాని ఆర్ట్ దాని బ్యూటీఫుల్ బ్యూటీ సో అప్పుడప్పుడు మీరు అన్నట్టు 
ఇంత కొంతమంది కొంటూ ఉంటే మీలాంటి వాళ్ళు దాన్ని ప్రమోట్ చేసినందుకు యాక్చువల్లీ ఆ అబ్జెక్ట్ ట్రాన్స్లేట్ అయినట్టు హోప్ఫుల్లీ ఇంకా కొంత ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు ఆర్ట్ బ్రతుకుంటది లేదా కొన్ని ఆర్ట్స్ ఏంటి తెలుగు పోయిట్రీ ఇంకా లాంగ్వేజ్ తెలుగు పోయిట్రీ ఇంకా లిటరేచర్ మీద ఒక మూవీ తీద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే కొంచెం ఆఫ్ బీట్ వాటికి కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ యాక్టర్స్ దొరకడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది సో ట్రై చేస్తున్నా ఇంకా తెలుగులో చేయడానికి కుదరకపోతే కొంచెం హిందీలో చేయాలి అనే ప్లాన్ ఉందండి సో నెక్స్ట్ ఏదేశం <laughs> ఫ్రాన్స్ నుండి ఓకే రఘు ఎలా ఉన్నారు అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో ప్రపంచ దేశాల నుండి లండన్ నుండి మనకు ఫ్రాన్స్ నుండి ఇంకా చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి అమెరికా నుండి ముందుగా మన రాజన్నతో మాట్లాడండి ఎందుకంటే రాజన్న మనకు కేవలం ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే వరకే అందుబాటులో ఉంటాడు రఘు మల్లేశ్వర్ నచ్చిన వాళ్ళకి అదే స్టైల్లో అదే సిమిలర్ కొంచెం ఆఫ్ బీట్ ఉన్న నచ్చే విధంగా ట్రై చేస్తానండి నెక్స్ట్ వండర్ఫుల్ రఘువీర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక ఆత్మీయులు లైన్ లో ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో అండి యా మ్యామ్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు యుఎస్ఏ ఓకే కొంచెం లౌడ్ గా మాట్లాడరా మేడం యా యా ఫైన్ మ్యామ్ రాజు గారు ఉన్నారు మలేషియం డైరెక్టర్ గారు సో తొందరగా మాట్లాడేసారు అందరూ చెప్తున్నారు దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండి మీరు ఇంకా ప్రమోషన్ అప్పుడు బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ద మూవీ వచ్చి ఉంటే చాలా బాగుండే చెప్పారండి అప్పుడు చిన్న మూవీస్ కి కొంచెం ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అండి మార్కెటింగ్ కి ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ అది మనము 
ఒక ఒక లిమిట్ వరకు పుష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము కొన్ని లక్కున్న మూవీస్ ఇంకా కొంచెం స్ప్రెడ్ అవుతాయి బట్ ఉన్న కన్స్ట్రెయింట్స్ లో మాక్సిమం ట్రై చేసాము అండ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీడియా ఫేస్బుక్స్ ఇట్లాంటి మీడియం నుంచి మిగతా చూసిన వాళ్ళు ఆడియన్స్ అక్కడిక్కడ నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్ చేయండి ఏదో కొద్ద గొప్ప వచ్చిన మార్కెటింగ్ కూడా ఇచ్చిన మూవీస్ కి దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండి అండ్ థ్యాంక్స్ టు సో మెనీ పీపుల్ హూ హెల్ప్ రైట్ వెన్ కెన్ రోట్ ఇట్ ఇన్ సోషల్ మీడియా దట్స్ వెన్ ఫ్యూ మోర్ పీపుల్ హెవ్ వాచ్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ కాదండి బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ కొంచెం వచ్చిన మార్కెటింగ్ సో మనం శివాణి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ హావ్ ఎ గుడ్ డే యా సో నైస్ ఆఫ్ యూ మ్యామ్ అండి అంటే ఇప్పుడు నాకు చింతలు మల్లేశ్వరం గారిది నాకు టెట్ టాక్ చూసినప్పుడు నాకు నచ్చిన పాయింట్ దాంట్లో నాకు ఇన్స్పైర్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే నేను కొన్ని విషయాల్లో ఫెయిల్ అయ్యాను అండ్ దెన్ ఐ గేవ్ అప్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ టైం ఓకే నాకు నచ్చిన పాయింట్ మొత్తం దాంట్లో అతను దో యు వాస్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ సిక్స్త్ గ్రేడ్ సెవెంత్ గ్రేడ్ ఫెయిల్ అయ్యి సిక్స్త్ ఫెయిల్ అయ్యి బట్ ఒకసారి అనుకున్న తర్వాత మల్టిపుల్ ఫెయిల్ చూసిన తర్వాత పర్సిస్ట్ అయ్యాడు ఆ క్వాలిటీ నచ్చి నాకు నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యి అది తీసానండి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ది సిమిలర్ గా ఇన్స్పైర్ అవుతేనే మనం తీయగలుగుతాం కదా అండి జస్ట్ బికాస్ ఇప్పుడు మనం మూవీ తీయాలని మనం ఒక బయోపిక్ ఎత్తలేం కదా ఇఫ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మనకు మనకు అట్లీస్ట్ అది అంత ఇన్స్పిరేషనల్ అనిపించినప్పుడు అప్పుడు మనం అరే ఇంకొకరికి కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అవుతుంది కదా అని మనం తీస్తాం కదా సో హోప్ఫుల్లీ అండి అంటే ఇఫ్ ద రైట్ సబ్జెక్ట్ కమ్స్ లేకపోతే ద కరెంట్ ప్లాన్ ఇస్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ పోయిటరీ అండ్ లిటరేచర్ అది కొంచెం అది పోయిటరీ అండ్ లిటరేచర్ అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఇంత ముందు సో మళ్ళీ మరుగున పడుతున్నటువంటి మన అట్లాంటి ఏదన్నా లక్కీగా తగులుతాయి నాకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ లాగా ఇంకేదో దెన్ డెఫినెట్లీ అండి హోప్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ రైట్ మేడం థ్యాంక్ యూ అలాగే ఇప్పుడు మీ టీమ్ అంతా కూడా ఆ ఊళ్ళో ఉన్నారు కదా ఆ ఊళ్ళు వాళ్ళు మీకు ఏ విధంగా సహకరించారు అలాగే జనరల్ గా ఆ ఊరినే ఎన్నుకోవడానికి కారణం ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ అది మొత్తము ఆ ఊరు దాని మొత్తం క్రెడిట్ మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ లక్ష్మీ నీలే సార్ లక్ష్మీ నీల సార్ ఆ ఊరు కాకపోయినా ఆ ఊరు దగ్గర ఊర్లు అని సార్ కి పరిచయం ప్లస్ సార్ రిలేటివ్స్ ఈ ఊర్లో ఉంటారు సార్ ఏంటంటే ఒక డాక్యుమెంటరీ తీసింది వీవింగ్ సార్ కి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది సార్ ఇస్ అక్లైమ్డ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా లక్ష్మీ నీలే సార్ అంటే మన చాలా పెద్ద పెయింటర్ మన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ మనము రిక్వెస్ట్ చేసి చేసింది దానికన్నా ముందు ఇప్పుడు మూవీస్ లో ఈ టైటిల్స్ ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటల్ రాక ముందు టైటిల్స్ అవన్నీ కూడా సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మూవీస్ ఇవన్నిటికీ ఫేమస్ అండ్ తర్వాత నువ్వు ఓన్ కలెక్షన్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్ అలా ఇస్ అన్ వెల్ నోన్ ఆర్టిస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి లక్ష్మణ్ సార్ బట్ రూట్స్ అక్కడ వచ్చేసారు అండ్ సార్ అక్కడ ఆల్రెడీ చేయడము డాక్యుమెంటరీ సో ఆ రీజన్ తో ఈజీగా అయిపోయింది ఊరు దొరకడం ఆ చుట్టుపక్కల ఊర్లన్నీ ఆ మొత్తం క్రెడిట్ అంతా లక్ష్మణ్ సార్ లక్ష్మణ్ గారు జనరల్ గా ఇటువంటి మల్లేశ్వరం లాంటి ఒక సినిమాలు తీయాలంటే మనకు ఒక కత్తి మీద సాము లాంటిదే సో ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేస్తూ తీయాలి అయితే మరి ఇందులో కామెడీని లైట్ గా చూపించగలిగారు ఇది ఎట్లా మీకు రైటర్స్ ఎవరన్నా సహాయపడ్డారా లేకపోతే ఎలా యాడ్ చేశారు కామెడీ వాళ్ళు ఇది పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ మహేష్ ఏంటంటే 
మనము నేను ఇన్స్పైర్ అయినా సో ఇంకొకరికి ఇన్స్పిరేషనల్ గా తీయాలని అన్నా కూడా మూవీ మనము అది చాలా సటిల్ ఉంచాలి ప్రీచింగ్ లాగా చెప్తే ఇప్పుడు మన పిల్లలు వినరు ఆడియన్స్ కూడా ఇష్టం ఉండదు సో దాన్ని మనం ఒక ఎంగేజింగ్ వేలో చెప్పాలి మనం అంటే ప్రీచింగ్ కాకుండా ఎంగేజింగ్ వేలో చెప్పాలా ఎంగేజింగ్ వేలో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యూమర్ ఆల్సో ఎస్ యూ రైట్ లీ సెడ్ సో దానికి కొంచెం వరకు ఇప్పుడు అది నేను రాస్తుంది బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఆ క్రెడిట్ అంతా సెంటేశ్వర్ కుమార్ సార్ ది సో సెంటేశ్వర్ కుమార్ ఏంటంటే చాలా ఒక టూ హండ్రెడ్ షార్ట్ షార్ట్ స్టోరీస్ కొన్ని నావెల్స్ ఇది రాసిన చాలా టాలెంటెడ్ రైటర్ యాక్చువల్ గా ఒక స్కూల్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వైస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్ పోస్ట్ బట్ రైటింగ్ హాబీ సో లక్కీగా సార్ దొరకడం సో నేను అంతా ఒక దగ్గరకు రాసుకున్నా అది ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎలివేట్ చేసిన క్రెడిట్ అదంతా కూడా మన డైలాగ్ రైటర్ ప్రదీప్ కుమార్ సార్ అలాగే ఇందులో ఓహో జంబి అనే ఒక పాట ఉంది కదా ఆ పీరియల పండుగ అది ప్రతి విలేజ్ లో మన రేడియోలో కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ వీక్ ఒక్కసారి ప్లే అవుతుంటుంది అనమాట నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించినటువంటి ఏ అంశం వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఇది ఇదే ప్లే చేస్తాం అనమాట సో పిల్లలు అంటే ఒక స్కూల్లో పిల్లలందరికీ యూనిఫామ్ ఎందుకు వేస్తారంటే నేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి అలాగే మత సామరస్యానికి సంబంధించినటువంటిది అందరం ఒకటే అనే ఒక భావం కలిగించడానికి ఏదైనా ఒక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఈ పాట తోటే స్టార్ట్ అవుతుంటది మన రేడియోలో చాలా సార్లు ప్లే చేశాము ఈ పాట గురించి చెప్పండి అన్న నిజంగానే ఇది పాట ప్లాన్ చేశారా లేకుంటే యాదృచ్ఛికంగా జరిగిపోయింది అంటారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ మహేష్ ఇది యాక్చువల్ గా అసలు ఇది సినిమాలో లేదు అసలు ప్లాన్ లేదు ఏం లేదు సో మేము ఆ విలేజ్ లో ఉండి ఈవినింగ్ టైం రాసుకుంటున్నాము ఇంట్లో కొన్ని కరెక్షన్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఏదో చేసుకుంటున్నాం టీమ్ అంతా సినిమాటోగ్రాఫర్ డైరెక్షన్ టీము అందరం ఒక అందరం అక్కడే ఒక ఒకే ఇల్లులో అక్కడే తినే వాళ్ళం అక్కడే పడుకునే వాళ్ళం సో హాస్టల్ లాగా లేదా అట్మాస్ఫియర్ మేము రాసుకుంటున్నప్పుడు సడన్ గా అంటే ఫ్రాంక్లీ ఈ పీర్ల పండుగ అనేది నాకు హై లెవెల్లో కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ దోనే నువ్వు ఏరియాలో ఉన్నా కూడా నాకు అంత డీటెయిల్స్ తెలియదు మహేష్ నాకు మూవీ ఆ ఊరికి వెళ్ళేవారు సీరియస్లీ అయితే నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు సడన్ గా మా టీమ్ అంతా అంటే చాలా టాలెంటెడ్ టీమ్ ఉండేది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు సినిమాటోగ్రాఫర్ బాలు ఎఫ్ఐఐ నుంచి ఎడిటర్ రఘు ఎఫ్ఐఐ నుంచి ఇంకొక పర్సన్ ఎఫ్ఐఐ నుంచి డైరెక్షన్ టీమ్ లో వీళ్ళంతా అక్కడే ఉండేవాళ్ళు మనమంతా కలిసి ఉండేవాళ్ళం కదా వీళ్ళంతా వాళ్ళు రాగానే వెళ్ళిపోయిండ్రు అనమాట ఆ పీర్లు వాళ్ళతో సో వాళ్ళు కూడా పీర్లు ఎత్తుకున్నారు ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ డాన్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది సో వరకు నేను నాకు కూడా మేబీ అది ముస్లిం ఫెస్టివల్ ఏమో లేకపోతే నాకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేదు ఇట్లా అనుకున్నా బట్ దెన్ అది చూసిన తర్వాత అనుకున్నా ఇది విలేజెస్ ఆ ఏరియాలలో చాలా స్ట్రాంగ్ ఒక ఎమోషనల్ ఇది ఉంది అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎదర్ హిందువ ముస్లిం అని కాకుండా they have faith in it and uh, it's a very interesting unique thing and it's in the meeta festivals if you choose from there uh if you do sankranti dasara and you know famous and the tells you together in the not going to be in the movie love me that could not form so we will use me good i almost end out in my art forms if we initial the sharda car learning all the time in a production part of our level last generation while well, elipo in the people who మన మూవీలో వాళ్ళు ఒక సీన్ లో వచ్చేసి పాడి వెళ్ళిపోతారు బట్ దట్స్ ఇట్ అంటే ఇంకొక టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఉండకపోవచ్చు అసలు ఆర్ట్ ఫామ్ సో అదే విధంగా ఎక్కువ మందికి తెలియదు కదా నాకే తెలియదు అంటే విలేజెస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు చాలా మందికి తెలుసు బట్ ఇంకా చాలా మందికి తెలియదు సో ఇది చాలా యునిక్ ఉంది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అని ఆ ఇన్సిడెంట్ తో మళ్ళీ దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసిన మూవీలో ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అంతా త్రీ ఫోర్ అవర్స్ వెళ్ళి అది ఎత్తుకొని ఆడి డాన్స్ చేసి చేసి అది ఆడేటప్పుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి విధంతో మనం కాళ్ళు కదిలించాలి వెళ్ళడానికి ఒక ఈజీ వే అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక బీట్ ఇంకా ఒక 
దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఊరు పొగ ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి చేరడము ఇప్పుడు ఈ నాటు 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 అప్పుడు ఎట్లయితే ఒక రక ఒక రకమైన థీమ్ తోటి వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తారో ఇద్దరు హీరోస్ అందులో ఈ ఓహో జాంబి అనే పాట డాన్స్ కూడా అంటే ఆ పీరుల పండుగ అప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా కాలు కదపాల్సి ఉంటుంది చాలా డిఫరెంట్ గా అది చాలా ప్యాటర్న్ అది బట్ అది విలేజెస్ అది న్యాచురల్ గా వచ్చే ప్యాటర్న్ అది బట్ అది చేయడము దాంతో ఒక ఒక డివోషనల్ ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది ఇది ఈ మూవీకి చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఉందని చెప్పేసి నేను అనుకున్నాను అది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఇది కాదు మహేష్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సాంగ్ మనం క్రియేట్ చేసింది కాదు ఈ సాంగ్ జనాల నుంచి వచ్చిన సాంగ్ ఇది సో ఇప్పుడు జానపదానికి క్రెడిట్ ఇవ్వలేము ఎందుకంటే అది ఎవరు ఒకరు ఒరిజినేటర్ ఉండరు కదా అట్లా అల్లుకుంటూ వెళ్తారు అది బట్ ఇది సగమే అంటే కొంచెమే ఉంది అది పాట ఆల్రెడీ జానపదంగా ఉన్న పాట ఒక వన్ మినిట్ అట్లా ఉంది సో ఇది కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే బాగుంటది బాగుంది కదా అని అప్పుడు గోరెట్టి వెంకన్న సార్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫైవ్ మినిట్స్ లో రాసిన పాట రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకొక హాఫ్ అద్భుతం నిజంగా కూడా అది ట్రైలర్ లో కూడా ఆ డప్పుల మీద ఆ పాట వేసుకుంటూ అలా పేర్లు రావడం అనేది అదొక బ్యూటిఫుల్ ఎంట్రీ లాగా అనిపించేసింది నాకు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ గా గోరెట్టి వెంకన్న గారు సార్ అది ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఇస్ ప్రొలిఫిక్ రైటర్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోవడం అట్లా కాదు ఇది ఇది జస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలలో రాసిన రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ నెక్స్ట్ హాఫ్ సార్ సార్ గొంతుతో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అదంతా సార్ రాసిన పాట వండర్ఫుల్ అన్న మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులో రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో నమస్తే మామ యా నమస్తే మామ ఎవరు మామ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు నేను దోహా ఖతర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు శంకర్ దోహా ఖతర్ ఓకే దోహా ఖతర్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను రాజు గారు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఫైన్ బౌండ్ గా ఇంటర్వ్యూ వెరీ నైస్ ఇంటర్వ్యూ మీరు బాగా తీసుకొచ్చారు డైరెక్టర్ గారు రాజు గారితో మాట్లాడచ్చు 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 నమస్తే నమస్తే రాజు గారు నమస్తే రాజు గారు శంకర్ నా పేరు శంకర్ నేను దోహా ఖతర్ లో ఉంటా దాదాపు పది సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడనే ఉంటుంది అయితే మీ మల్లేశ్వర్ మూవీ సినిమా చూసినప్పుడు వెరీ ఫీలింగ్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ పెద్ద సినిమాలు తప్ప చిన్నవి రావు థియేటర్లకు కాకపోతే చూడాలని తాత కోసం కొన్ని రోజుల తర్వాత మేము చూడడం జరిగింది చూడడం తర్వాత ఎంత ఇన్స్పైర్ అయినాం అంటే అంటే చాలా బాగా నచ్చేసింది మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా సాంగ్ ఆ సాంగ్ గురించి చెప్తున్నాను పెద్ద హైలైట్ ఆ సినిమా కదా సాంగ్ ఆ పీరియల్ పండుగప్పుడు అది ఆ పీరియల్ నిలబెట్టిన కూడా ఆ గుండె అది పెద్ద గోతి తోడతారు అందులో మంట పెట్టి దాన్ని అందరు మంటలో ఇంటికి అందరు అందరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను కూడా వీటి నేను పోయినా ఉన్నసారి ఆ కట్ కర్రలు ఉంటాయి కదా పాత కర్రలు అని వేసి కొంచెం గుండె చుట్టూ జమ్ గెంతలేసుకుంటే ఎగురుతారు వాళ్ళు చాలా బాగా అనిపిస్తుంటది అది నిజంగా అలా చూపించరు కదా మీరు కానీ ఇట్లాంటి సినిమాలు మాకు ఇంకా ఇంకా కావాలి ఎందుకంటే బయట దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఇట్లాంటి సినిమాలు బాగా చాలా నచ్చుతాయి రియాలిటీని మీరు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్లాంటి సినిమా ఎప్పుడు చేస్తారో మేము ఎదురు చూస్తున్నాం మీకోసం మీరు ఏదైనా తీసుకురండి మీకు ఇన్స్పైరేష్ ఇన్స్పైర్ అయితేనే సినిమా చూస్తాం అంటారు కాబట్టి మీరు ఇట్లా బయట దేశం ఒక్కోసారి రండి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది ఎంతో మంది వస్తుంటారు వాళ్ళు ఎంత ఎత్తు ఎదుగుతారు అన్నది వచ్చినప్పుడు వేరే ఉంటారు వాళ్ళు ఏదికి అది ఫీల్ అవుతారు ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ చూస్తే అదే నేను కుమార్ సార్ ది ఒక స్టోరీ అనుకున్నా కానీ అది టూ మచ్ పెయిన్ఫుల్ ఉన్నది శంకర్ గారు అంటే అది పాజిటివ్ ఎట్లా చేయాలని అర్థం కాక ఆగినాము అంటే సెల్ఫ్ మీద అది టూ మచ్ బాధతో ఉంది చిన్న పల్లెటూరు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కష్టపడి పైకి వస్తారు చాలా మంది ఇక్కడ సో కంపెనీ అశోక్ సార్ ది కూడా దగ్గరలో మన గల్ఫ్ నుంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లా నేను చదివినా అనమాట పాజిటివ్ ఎట్లా చేయాలి అనేది ఒకటి ఏదైనా మనం ఇన్స్పిరేషన్ నుంచి దానికి పాజిటివ్ ఎట్లా అనేది కొంచెం ఆలోచించాలి బట్ సినిమాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా తీయండి మీరు ఎందుకంటే మాకు చాలా ఇష్టం అనిపిస్తుంటారు ఇప్పుడు మేము అందరం షేర్ చేసుకుంటాం సంబంధించింది మీరు నమ్మరు శంకర్ మల్లేశం మూవీ వచ్చిన తర్వాత ఎంత మంది యూట్యూబ్ ఛానల్స్ విలేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు విలేజ్ లో ఏదైనా ఒక చిన్న సక్సెస్ స్టోరీ దొరికితే చాలు 
దాన్ని బ్యూటిఫుల్ గా ప్రజెంట్ చేద్దామని చెప్పేసి చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అంతగా ప్రభావితం చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా కూడా దీన్ని దీన్ని ఏమంటారంటే వ్యూవర్స్ కవరేజ్ అని చెప్పేసి అంటారు ప్రేక్షకులను కవర్ చేయడం అంటే విలేజ్ డెప్ ఎక్కడ ఎక్కడ మన పొయ్యంట పెట్టుకుని ఆ గొట్టంతో ఊదుకునే సందర్భం అక్కడికి ఎక్కడ రాజన్న ఎక్కడ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అక్కడ కట్ చేస్తే విలేజ్ లోకి వెళ్లిపోయి మన గ్రామాల మట్టి పరిమళం ఊరు మట్టి పరిమళాన్ని అందించారు ఈ మల్లేశం మూవీ వచ్చిన తర్వాత కొంది లక్షల మంది యువకులు సొంతంగా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇప్పుడిప్పుడు మేము కూడా ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయాలి మేము కూడా ఒక సక్సెస్ స్టోరీని ప్రజెంట్ చేయాలి అంతగా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ప్రతి ఒక్కరు అందుకోసమే ఈ రోజు విలేజీ ఛానల్స్ అని మనం మనం చూస్తే వాటన్నిటికి వెనక నాకైతే ఒక మంచి టైం చూసుకొని ఏదో ఒకటి తీయాలని ఉన్నది బట్ నేను కాకపోయినా కోకులి కొంతమంది తీస్తారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఒకటి రెండు లేవు స్టోరీస్ అంటే ఒక ఈజీగా జస్ట్ ఒక షార్ట్ ఆల్రెడీ రాసినవే ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ వెళ్తే అండ్ దే ఆర్ వెరీ హార్ట్ టచింగ్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్తారు కొంతమంది ఇంజనీరింగ్ వెళ్తారు కొంతమంది లేబర్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెళ్ళొచ్చు బట్ కొంతమందికి ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ కి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి ఒకసారి వన్ మంత్ కి వచ్చినప్పుడు భార్య అని పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ డూ దే గోత్రు అలా ఇదేంటిది అట్లాంటివి చిన్న చిన్న పట్టుకున్నా దర్ ఆర్ సో మెనీ స్టోరీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే సక్సెస్ స్టోరీస్ అంటే ఇక కేర్ ఆఫ్ రాజన్న లాగా ఇట్లా అయిపోయింది బట్ చేయాలన్నా మీ మీ ఆశయాన్ని మేము మాత్రం మీరు 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 వదులుకోవద్దు ఎన్ని కాల్స్ అన్నా ఈ రోజు ఎన్ని మెసేజెస్ ఎవరు థ్యాంక్ యూ శంకర్ థ్యాంక్ యూ శంకర్ థ్యాంక్ యూ పాజిటివ్ గా ఎట్లా చేయాలా అనేది చూడాలి హార్ట్ టచింగ్ ఉన్నాయి బట్ హార్ట్ టచింగ్ తో పాటు కొంచెము మళ్ళీ ఒక పాజిటివ్ సక్సెస్ నోట్ లో కన్వర్ట్ మీరు మీరు ఇప్పుడు మూవీలో యూజ్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న డైలాగ్ విన్నాం దీని తర్వాత ఒక చిన్న క్వశ్చన్ కదనే ఈ డైలాగ్ విన్నప్పుడు మీకు గతం ఏమైనా గుర్తొచ్చిందానే అంటే ఇప్పుడు మన సర్ది నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేసినప్పుడు టీమ్ ఇవన్నిటికి ఒక ప్రతిసారి మాట మాటకు వచ్చేది పాయింట్ సరే మన అంటే ఓకే ఒకటి ఏదో ఒకటి చేసినా ఫెయిల్ అయింది బట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు నాకు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది దానికి ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ మళ్ళీ ఆ మెషిన్ లో నుంచి దొరికేది అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకటి ఉంటుంది ఫెయిల్ అయిందని అంటేనే దానికి ఒక ఒక విధానం ఉంటది కదా ఏదో ఒకటి ఉంటది బట్ అది ఏంటి అని కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో నుంచే సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది కొంచెం మోపిక పట్టాలి అనేది సార్ అదే దాన్ని కొంచెం డైలాగ్ రూపంలో రాయడం జరిగింది సార్ ఇంటర్వ్యూస్ తో వచ్చిన డైలాగ్ అది అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఫెయిల్ అయిపోయింది ఒకటి వర్క్అవుట్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఆ మెషిన్ లో రైట్ సో అది ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు ఈ రోజు రాకపోవచ్చు రేపు రాకపోవచ్చు దాని సొల్యూషన్ బట్ దాంట్లో నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్ లో నుంచి కొంచెం ఓపిక బట్టి టైం బట్టి సరేలే ఇంకొక నెల కావచ్చు ఆరు నెలలు కావచ్చు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా దానిలో నుంచి సొల్యూషన్ వస్తుంది అనేది ఆ ఇంటర్వ్యూస్ మనము వెళ్ళి కలిసి మాట్లాడి ఇంటర్వ్యూ చేసిన టైమ్ లో ప్రతిసారి వచ్చేది ఆ పని దాన్నే కొంచెం డైలాగ్ రూపం చేసి చేంజ్ చేసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇప్పుడు ట్రైలర్ ఒకటి చూసా మరి ఏంటనే ఆ ట్రైలర్ ఏంటి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా కదా చెప్పండి ట్రైలర్ ఎట్లా కట్ అయిందన్నా కాదు కాదు ఇప్పుడు మలయాళంలో ఒకటి చేశారు కదా ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇది అయిన తర్వాత నా టీమ్ లో చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తేనే నేను చేయగలను సో టీమ్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి కూడా డైరెక్షన్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టీమ్ లోనే ఒకరికి ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుని 
సో అందరు తెలుగు లోకల్ వాళ్ళే బట్ ఎక్సెప్ట్ సౌండ్ డిజైనర్ నితిన్ అతను మలయాళం నుంచి సో అతను నచ్చింది సో సింపుల్ గ్రాటిట్యూడ్ మహేష్ ఇప్పుడు మనకి ఇంతమంది ఒక నలభై యాభై మంది హెల్ప్ చేస్తే గానీ మనం ఒక మూవీ తీయలేదు సో తీసిన తర్వాత నాకు నెక్స్ట్ మూవీ తీసేవారు కొంచెం టైం ఉంది కదా సో తీసి నాకు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళలోనే ఒకరికి మనం ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో నితిన్ ది డైరెక్షన్ తో ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ నితిన్ది సో ఒక మలయాళ మూవీ చిన్నది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాము అది టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు సోనీ లెవెల్ లో కూడా ఇంకొక వన్ మంత్ లోపల వస్తుంది పక్క పిఏకే పగ అని వాళ్ళ పక్క అంటారు కేఏ పగలాగా మన పగల సో అది దాంట్లో కూడా ఒక ఎండింగ్ మెసేజ్ అయితే బాగుంటుంది ఇట్ ఈస్ వైలెన్స్ బట్ వైలెన్స్ తోటి మనకి ఏవి దాంట్లో మంచి మెసేజ్ ఉంటుంది బట్ ఎంగేజింగ్ ఉంటుంది సో అందులో కూడా మీ మీ డైరెక్షన్స్ మీ మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మీ కథ డైరెక్షన్స్ ఎంతవరకు క్రియేటివ్ సైడ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినా బట్ మెజారిటీ క్రెడిట్ డెసిషన్స్ అన్ని కూడా నితిన్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు అది ఇంకొక వన్ వీక్ లో వస్తుంది కదా సోనీ లైవ్ లో ఒక వన్ మంత్ లో పక అంటే మన తెలుగులో దాన్ని పగ అని అర్థం చేసుకోవచ్చు మన పరచూరి బ్రదర్స్ వాళ్ళు మీ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు విన్నారా పరచూరి బ్రదర్ గారు అతను ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాడు అంటే ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ సీన్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ గా ఇంకా చిత్త కింది మల్లేష్ అని చూపించారు కదా ఇంకా ఎన్ని విధాలుగా తీయొచ్చు అన్నా యాక్చువల్ గా ఆ క్లైమాక్స్ అనేది మీరు చెప్పినట్టు ఇది మంచి క్వశ్చన్ మహేష్ ఇది ఇది చాలా మంది ఆడియన్స్ ఇది ఒక రేజ్ చేసిన పాయింట్ స్లైట్లీ క్రిటిసిజం రీజన్ ఏమన్నారంటే మాకు ఎండింగ్ లో ఇంకా కొంచెము అతనిది చూపించాల్సి ఉంది కొంచెం అబ్రప్ట్ గా కట్ అయినట్టు అనిపించింది అనే క్రిటిసిజం ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన ఫిట్ అయింది అందాజ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్స్ కాదు కానీ బట్ అప్రాక్సిమేట్ గా పది మంది చూస్తే ఒక ముగ్గురు నలుగురు దాంట్లో నుంచి మనకి ఇట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చింది బట్ అది దానికి ప్రాబ్లమ్ టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు తీసినప్పుడు చిన్న మూవీస్ ఎంత షార్ట్ గా తీస్తే కొంచెం రీచ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ టైమ్ ఎక్కువ అంటే ఇట్లాంటి ఆఫ్ బీట్ టైప్ మూవీస్ సో లెంత్ చాలా తక్కువ పెట్టాలి రెండోది ఆ హీరో మనం అప్పుడు వరకు ఇప్పుడు నాకు చింతగింది మలేషన్ సార్ ది నచ్చిన మెయిన్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అతను పద్మశ్రీ వచ్చిన నార్మల్ పర్సన్ లాగానే ఉన్నాడు అంటే నాకు పద్మశ్రీ వచ్చింది అనే ఒక ఆల్రెడీ వేరే లెవెల్ కి వెళ్ళడము అట్లాంటివి చేయలేదు సో నాకు అదే పాత్రకి ఆ హీరో కూడా ఎండింగ్ లో మనం రెగ్యులర్ ఇప్పుడు తెలుగు మూవీలో ఇంకా గ్లోరిఫై చేయొచ్చు ఇంకా కొంచెం అందరు విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఇంకా ఫెలిసిటేషన్స్ అట్లా అట్లా ఇంకా పెద్దగా కూడా చెయ్యొచ్చు మేబీ అది సినిమాటిక్ గా ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుండేమో బట్ అది కొంచెం క్యారెక్టర్ కి సెట్ కాలే అనిపించింది నాకు సో అప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా ఈ వాస్ ఫైన్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడము అతను చేసుకోవడము వాళ్ళ ఫాదర్ చేసుకోవడము ఇంట్లో లేడీస్ కి కొంచెం హెల్ప్ అవ్వడము వాళ్ళు మెషిన్ చేసుకుని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు పిల్లలతో ఆడుకోవడం ఇట్లా సో అది క్లారిఫై చేస్తుంది అనుకున్నా బట్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కి అది కొంచెము ఇంకా రెగ్యులర్ మూవీ లాగా ఇంకా కొంచెం గ్లోరిఫై చేసినట్టు ఉంటే బాగుండేది అని ఒక క్రిటిసిజం అయితే ఉంది అది అది రెండు విధాలు కొంతమంది ఏమో అది న్యాచురల్ గా అట్లా ఎంజాయ్ చేయడం బెటర్ అది సో అది బోత్ వేస్ బోత్ వేస్ వచ్చింది అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వండర్ఫుల్ అండి అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు వచ్చేది అంటే నేను ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేస్తాను మళ్ళీ మీటింగ్ ఉందని చెప్పారు మీకు అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగు భాష అంటే మన మరుగున పడుతున్నటువంటి తెలుగు భాష మన సంస్కృతి కానివ్వండి మన నాటకాలు కానివ్వండి మన పద్యాలు గద్యాలు ఇవే ఉన్నా కూడా సో ఇది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా ఇది న్యూ మూవీకి న్యూ మూవీ స్టార్ట్ అయింది మహేష్ కాకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి పెద్ద ఎంకరేజ్మెంట్ లేదు ఎందుకంటే ఇట్లాంటివి ఆఫ్ బీట్ ఎక్కువ మంది ఎంకరేజ్ చెయ్యరు ఆడియన్స్ కూడా ఎంత చేస్తారు తెలియదు నాకు బట్ లిరిసిస్ కొంతమంది ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే చదివి పోయమ్స్ రాయాలి తెలుగులో సో తెలుగులో పోయమ్స్ రాసేవాళ్ళు తక్కువ పోయిట్రీ చదివే వాళ్ళు తక్కువ పోయిట్రీ రాసే వాళ్ళు తక్కువ ప్లస్ లిటరేచర్ లిటరేచర్ రాసే వాళ్ళు తక్కువ లిటరేచర్ బుక్స్ చదివే వాళ్ళు తక్కువ 
సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అసలు ఇట్లాంటి టాపిక్ మీద తీసి ఎంతమంది చూస్తారు తెలియదు బట్ సరే అయినా ధైర్యం చేసి చేద్దాము అని అంటే పోయిట్స్ బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇట్లాంటి ఫ్యాక్టర్స్ కూడా కొంచెం అప్బీట్ అనగానే యాక్టింగ్ చేయనే దాంట్లో ఉంటారు సో చూడాలి ట్రై చేస్తున్నా ఇంకా బట్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది హిందీలో ట్రై చేస్తే అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగు భాష మీద మనము మనం అనుకుంటున్నాం కదా ఇది హిందీలో తీయడం వల్ల నిజంగానే వర్క్ అవుట్ అవుద్ది అంటారు హిందీ భాష వేరు కదా అంటే అప్పుడు మనము తెలుగు వదిలేసి మొత్తం హిందీ మొత్తం హిందీ మీనే ప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకే అట్లీస్ట్ కొంతమంది యాక్టర్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం మిడిల్ ఏజ్ అమ్మాయి ఇద్దరు చిన్న పిల్లల మదర్ రోల్ గా తెలుగు యాక్టర్స్ నేను తెలుగు తీసినప్పుడు ఓన్లీ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళని తీసుకోగలుగుతా ఎందుకంటే సింగ్ సౌండ్ లో చేస్తా కాబట్టి వేరే దగ్గర నుంచి చేయలేను ఎందుకంటే నాచురాలిటీ రాదు సో తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు కాదు తెలుగు మాట్లాడే యాక్టర్స్ ఉన్న కొంతమందిని అడిగినప్పుడు దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో ప్లస్ లిరిక్స్ పోయిట్ పోయిమ్స్ రాసేవాళ్ళు ఒక బ్యాడ్ లక్ ఏం జరిగిందని అంటే నేను అందరితో ట్రై చేసి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపకపోతే లక్కీగా లాస్ట్ కింద సిరివెనల సర్ ని పట్టుకున్నా ఆమె ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ టైం గడిపినాము సార్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారు సార్ ఇంకా నేను వస్తున్నా రాజ్ నవంబర్ కి అక్కడికి కలిసి రాసుకుందాము అని అన్నారు అప్పటికే సార్ ది ఇది అయిపోయింది సో అది ఆ సెట్ బ్యాక్ తో సరే ఇంకా అక్కడ కొంచెం ప్రాజెక్ట్ కొంచెం ఇదైంది డెఫినెట్గా ఇది ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ కావాలన్నా అలాగే ఇటు తెలుగు భాషలో అటు హిందీ భాషలో రెండిట్లలో మీరు రిలీజ్ చేయాలి అవసరం అనుకుంటే పాన్ ఇండియా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ భాష గురించి ఎన్నిసార్లు అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఎలానైతే తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు ఈవెన్ దో హిందీలో కూడా అలాగే హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళు తక్కువైపోతున్నారు ప్రతి మాతృభాష కూడా తక్కువైపోతుంది కాబట్టి ద కాజ్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీవేర్ అది సో చివరిగా 